हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग स्टैंडर्ड सेवन के चैप्टर नंबर टू साइंस का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन उसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है तो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज तो जानते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टिन स्मॉल इंटेस्टाइन पर आप लोग ठीक कर लीजिए द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है क्या रोल है स्टोमक में तो टू किल द जर्म्स टू मेक द मीडियम एसिडिक बोथ ए एंड बी तो बोथ होगा दोनों काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लड सकर्स आर कॉल्ड पिस्की वर्स सेंग्विनी वर्स फ्रूकी वर्स इंसेक्टिव वर्स तो इसमें जो है सेंग्वी वर्स है इसमें एन आई टाइपिंग मिस्टेक है इसको आप लोग सही कर लीजिएगा सेंग्वी वर्स कहते हैं उसको द प्रोसेस इन विच द फूड इज यूटिलाइज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमुलेशन कहते हैं उसको एसिमुलेशन पे आप ठीक कर लीजिए वेयर डज द डाइजेशन इन एन अमीबा टेक प्लेस अमीबा में जो है डाइजेशन कहाँ होता है ये पूछ रहा है तो फूड वक्यूल्स में होता है आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ जंबल वर्ड है उसको अनजंबल करना है उसको रीअरेंज करके और उसका वर्ड सही लिख लेना है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प ए प्रमिसियम टू इंजेस्ट द फूड तो उसको क्या कहते हैं सिलिया कहते हैं स्टिंग सेल्स इन हाइड्रा आर लोकेटेड इन द टेंटिकल्स टू स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स आर एब मासूम सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर इज बाइल आप जानते हैं बहुत आसान है एन इंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस उसे क्या कहते हैं पेप्सिन कहते हैं ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज रेक्टम तो ये हो गया आपका सर अनजंबल को जंबल कर दिए हम लोग और ये आंसर है इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं आंसर आगे का जो क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ दो जिन कॉलम बी इसमें जो है मैच करना है कॉलम ए के वर्ड को कॉलम बी के कॉलम कॉलम बी के वर्ड्स से इच वर्ड इन कॉलम ए हैज टू क्रोस्पॉन्डिंग वर्ड्स इन कॉलम बी ए में जितने भी उनके दो वर्ड बी में दिए गए हैं तो स्लेवरी ग्लैंड इसमें आप खोजिएगा तो एक नंबर आपको स्लाइवा मिलेगा स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है और दूसरा टाइलिन निकलता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है तो एक तो हमारा पेप्सिन है जो कि प्रोटीन करता है ए नंबर में दिया गया है और दूसरा जो है ट्रिप्सिन है पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है फैट लाइपेज है और इमोल्सिफिकेशन से वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टिन अगर आप पढ़े हैं तो स्मॉल इंटेस्टिन में विली होता है छोटा छोटा जो बाल के तरह निकला हुआ होता है उसमें और दूसरा जो है एब्जॉर्बन और फूड उसके लिए दिया गया है जो कि एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टिन रूमिनेंट के लिए आपके एक नंबर में काउ रूमिनेंट एनिमल है और दूसरा रूमिन उसी में है नाम से ही मालूम चल रहा है कि रूमिन जो है वो रूमिनेंट्स के लिए है तो इसको भी आप पॉज करके वीडियो और लिख लीजिए वेरी शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा एंसर इसका लिखना है वेर इज द बाइल स्टोर्ड तो इसको आप लिख लीजिए द बाइल इज स्टोर्ड इन गर्ल ब्लेडर वट इज कर्ड तो इसको लिख सकते हैं द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन एनिमल स्टोमक रेटिकुलम इज कॉल्ड कर्ड उसका जो हम लोग अलग अलग पार्ट पढ़े थे स्टोमक का उसमें जो है दू, दू, दूसरे पार्ट में रेटिकुलम के में जो जमा होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हल्का सा उसको नरम करके वो लोग जमा कर लेते हैं उसी को हम लोग कर्ड कहते हैं विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए रूमिनेंट स्टोमच तो रूमिनेंट के पेट का सबसे बड़ा पार्ट कौन है तो रूमिन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टोमच विच प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इन टू सिंपलर वन तो कौन सा जो है वो सिंपलर में होता है तो उसको आप लिख सकते हैं डाइजेशन या इसको अगर सेंटेंस में लिखना चाहे तो द डाइजेशन इज द प्रोसेस विच कॉल्ड विच ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इन सिंपलर फॉर्म वेयर आर विली फाउंड विली कहा मिलता है विली इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनेल इज वाटर एब्जॉर्ब तो वाटर किस केनेल में एब्जॉर्ब होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है अगर सेंटेंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन द एलिमेंट्री केनेल लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर वेयर इज द स्टोमच लोकेटेड इन द बॉडी तो इसको लिख लीजिए आप स्टोमच इज लोकेटेड इन द एबडोम और लेफ्ट साइड बिलो द डाइफ्राम 
what is the name of process of in ingestion of food that is most common in an amoeba to amoeba mein jo hai usko phagocytosis kehte hain aur sentence bhi likhna chahe to sentence bhi likh sakte hain which type of herbivores are monkeys to monkey ko hum log frugivores kehte hain विच जो फल खाते हैं जो भी सिर्फ फल पे जो एनिमल रहते हैं उसको हम लोग फ्रुगीवोरस कहते हैं विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एन अमीबा अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वेयर आर द टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड तो इसको आप पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं द टेस्ट बर्ड्स फॉर डिफरेंट टेस्ट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग तो ये आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख लीजिए आगे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वट इज द मिस्टिकेशन मिस्टिकेशन क्या है मिक्सिंग ऑफ फूड इज सलाइवा मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा इज कॉल्ड मिस्टिकेशन वट इज इमल्सिफिकेशन तो इसको लिख लीजिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग फैट मोलिक्यूल्स इन टू ए स्मॉलर वन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्टोम तो स्टोमक पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है तो द स्टोमक इज ए मस्कुलर ऑर्गेन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एबडोम द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द सोफेगस द स्टोमक सीक्रेट एसिड एंड इंजाइन दैट डाइजेस्ट फूड ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन काफी है अगर अच्छा आप आंसर बनाना चाहते हैं तो दो तीन सेंटेंस लिखना भी अच्छा होता है तो ये जो है तीन चार सेंटेंस आप लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन है चार नंबर में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन तो डाइजेशन में है जो है इन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन वेयर 90 परसेंट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब ऑफ फूड ऑकर्स द अदर टेन परसेंट टेकिंग प्लेस इन द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन The main function of the small intestine is absorption of nutrients and minerals from the food. Meaning में नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि बड़ा होता जाएगा वीडियो वट इज रूमिनेशन रूमिनेशन क्या है रूमिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एनिमल्स ब्रिंग द प्रीवियसली कंज्यूम्ड फूड इन टू द माउथ वंस अगेन एंड चिव इट रूमिनेट सोलो सिक्स नंबर का आंसर है How do ruminants digest cellulose? Ruminants swallow their food without chewing it. The food goes to rumen. Cellulose of food gets digested here with the help of symbiotic bacteria. Number seven is how is the food absorbed in the body? The small intestine absorbs most of the nutrients in our body, and our circulatory system passes them on the other part of our body to store or use. Write the types and फंक्शन ऑफ टीथ तो हम जानते हैं कि चार तरह के टीथ होते हैं हमारे मुंह में वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ इंसाइजर कैनिन्स प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इंसाइजर टीथ आर यूज टू बाइट फूड कैनिन्स आर द नेक्स्ट टीथ दैट यूज टू टीयरिंग ए पार्ट फूड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर यूज टू टीयरिंग एंड क्रशिंग द फूड तो ये हो गया आपका आठ क्वेश्चन शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन का एंसर आगे बढ़ते हैं टेल वन डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ दिस इसमें से एक डिफरेंस बताना है आपको तो इसमें कई सारे डिफरेंस है लेकिन हमको कोशिश की है कि एक कोई भी डिफरेंस लिखने के लिए लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखा जाए और भी कोई डिफरेंस अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो उसको लिख सकते हो लेकिन मैं जो लिखा हूं कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखो फिर भी इसे भी लिखोगे तो सही है गैस्ट्रिक जूस एंड पेनक्रेटिक जूस इसमें क्या अंतर है तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन स्टोमक एंड पेनक्रेटिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रिया ये अलग अलग जगह से सिक्रेट होता है ये एक डिफरेंस है दूसरा डिफरेंट है दोनों का जो डाइजेशन है अलग अलग टाइप के फूड का वो डाइजेशन करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं इंजेशन इन एन एमीबा एंड हाइड्रा हाइड्रा और एमीबा का इंजेशन में क्या अंतर है तो सीडोपीडिया इन एमीबा इन सर्किल द फूड एंड ज्वाइन टू फॉर्म ए कैविटी फॉर इंजेशन हाइड्रा कैचे स्प्रे विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स दीज टेंटिकल्स ऑल्सो हेल्प दम टू ब्रिंग द प्रे टू देयर माउथ तो ये दोनों अंतर हो गया दोनों में तीन नंबर में इंजेशन एंड इंजेशन में क्या अंतर है तो तीन नंबर का आंसर है यहाँ पे इंजेशन मींस टेकिंग द फूड इन एंड इंजेशन इज एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बट इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना और इंजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड उसको बाहर निकालना फोर्थ नंबर में मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या अंतर है तो मिल्क टीथ फॉल ऑफ 
बिटवीन सिक्स टू एट ईयर्स मिलकृत सिक्स एट ईयर्स के एज में वो फॉलो ऑफ हो जाते हैं बट परमानेंट इथ में रिमेन थ्रू आउट लाइफ और टिल ओल्ड एज और लेकिन परमानेंट इथ थ्रू आउट लाइफ भी रह सकते हैं एब्जॉर्बन एंड एसिमुलेशन एब्जॉर्बन और एसिमुलेशन में क्या अंतर है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मिक्सिस विथ ब्लड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमुलेशन तो ये अंतर है सिक्स नंबर में द लीवर एंड द गल ब्लेडर तो लीवर और गल ब्लेडर में क्या अंतर है तो लीवर सिक्रेट बाइल एंड गल ब्लेडर स्टोर इट लीवर उसको सिक्रेट करता है और गल ब्लेडर उसको स्टोर करके रखता है गल ब्लेडर सिक्रेट नहीं करता है और लीवर स्टोर नहीं करता है तो ये डिफरेंस हो गया सब में एक है लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन पे है पहला क्वेश्चन जो है आपका डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन एन एमीबा एमीबा फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय इंजाइम्स एंड डाइजेस्टेड एमीबा इन गर्ल्स फूड बाय टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इट्स बॉडी सर्फेस कॉल्ड स्यूडोपीडिया ये सब हम लोग लेसन में पढ़ चुके हैं वेन ए स्यूडोपोडियम फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल्स इट फॉर्म से फूड वेक्यूल्स फिर वो फूड वेक्यूल्स बना लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेता है नीचे कुछ डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम को भी बना सकते हो उससे एंसर तुम्हारा और अच्छा भी लगेगा और लॉन्ग एंसर में जितना तुम ज्यादा लिखोगे उतना बढ़िया भी लगेगा अच्छा एंसर का माना जाएगा सही एंसर माना जाएगा नंबर टू में एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंस रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो वीडियो को पॉज कर लो पढ़ते जाएंगे तो बहुत लंबा होते जा रहा है तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लो और ये आंसर तुम लिख सकते हो रूमिनेंट स्टोम फोर कंपार्टमेंट द रूमन इन रेटिकुलम दमोसम एंड द एबोमासम रूमेंस माइक्रोव्स फॉर मेन्ट फीड एंड प्रोड्यूस वोलाटाइल फैटी एसिड विच इज द मेन एनर्जी सोर्स तो बाकी तुम पॉज करके लिखो इसको पढ़ना जरूरी नहीं है तीन नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट से एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो ऐसा सबसे पहले एक डायग्राम बना लो और उसके बाद से एक फ्लो चार्ट बनाना है वो एरो देके तुम सीधा भी ऊपर लिख सकते हो सामने की तरफ ऊपर नीचे भी लिख सकते हो गोल राउंड करके लिख सकते हो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है इसको तुम अलग अलग तरह से लिख सकते हो ये फ्लो चार्ट हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड माउथ कंटिन्यूस केनेल उसके बाद से बुकल कैविटी फूड पाइप और फेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस इसको अलग अलग करके तुम लोग लिख सकते हो एलिमेंट्री केनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये सारी चीज ये उसके चार्ट हो गए और इसके बाद से जो है एक प्रोजेक्ट तुम लोगों के बुक में दिया गया है बनाने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का तो ये प्रोजेक्ट ऐसे बना सकते हो और अलग तरीके से भी बना सकते हो इसको और डिटेल्स लिख सकते हो कलरफुल बना सकते हो तरह तरह की चीजें बना सकते हो इसमें लेकिन मेन चीज जो है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दिखाना है अलग अलग तरीके से तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा इसको बना सकते हो और वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लो दूसरा बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूं कि हम लोग मैथ और साइंस के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं स्पेशल जो बच्चे हमारे स्कूल के नहीं है उनके लिए भी हम लोग ट्यूशन फ्री में देंगे तो तुम लोग अगर अपना नंबर कमेंट्स में डालोगे कमेंट्स बॉक्स में तो उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा एजुकेशन तुम लोग को दिया जाएगा कहीं डाउट है जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है उसको बना के उसका जवाब बताया जाएगा समझाया जाएगा तो और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है तो अपना कॉमेंट्स तुम कॉमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दो कि मैं फेस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारा नंबर एड कर दू और वहां से तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और उसका जवाब भी पा सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय